Ha, mana ni logar tak ada, nurin tak ada. Logar ada logar ni. Hilang lah logar. Nurin ni kejap ada ni, ghost-ghost ni mana ni, hilang. Nurin pun jadi ghost. Nurin ada nurin. Ada je. Okay. Kat mana nurin? Dah balik ke mana? Rumah pengarah. Ha? Rumah pengarah pula dah? Rumah. Ha. Tak habis lagi? Ha. Masih nak quarantine lagi. Kat sini pun kena quarantine lagi. You dah lebih contact more than 10 days kan? 10 days dah? Dah 10 days. <laughs> Tapi dia cakap kena 14 hari. Kena 14. Lah, Nuri dengar je lah. Okay, so saya akan masuk kepada pre-lab dulu iaitu eksperimen tu, Ohm's Law. Okay, so Ohm's Law, apa tu Ohm's Law? So kalau you ingat, Ohm's Law adalah something to do with V equals to IR. Ha, ini Ohm's Law cakap. Voltage equals to current times resistance. Unit dia, unit dia ni lah, inilah formula dia. Okay, we, uh, voltage V, I current, unit dia adalah ampere, resistor unit dia adalah ohm. Okay, so at the learning outcome, at the end of the lesson, students should be able to explain experiment to verify Ohm's law. So you're going to verify betul tak V equals to R and determine the equivalent resistance. Okay, R effective lah ataupun dalam resistor kita tak panggil R effective, kita panggil dia equivalent resistance in series and parallel by graphing method. So nanti you kena buat graph, so tengok betul tak you punya series R efektif, R equivalent you sama de, dengan untuk series dengan parallel. Okay, series dengan parallel dia terbalik dengan capacitance. So kalau capacitance dia series adalah 1 over but for resistor series is plus. Ha. So dia terbalik eh dia punya formula. Sebab apa terbalik? Sebab resistor adalah memberi halangan. Kapasitor dia simpan, dia store. Ha, so function dia pula terbalik lah. Okay, so introduction. The first one, define Ohm's law. So what Ohm's law state? At constant temperature. So kena ada perkataan. At constant temperature, the potential difference across the conductor is directly proportional with current. So nak cakap V is directly proportional to I at constant temperature. So bila kita nak dapatkan formula that's why V equals to I R. So actually Ohm's law adalah yang inilah. V is directly proportional to I at constant temperature. Why? Because if your temperature is not constant so dia akan ubah sikit lah sebab dia effect sebab bila temperature is different daripada uh, eksperimen first you buat temperature 27 degree celsius. Lagi satu eksperimen you buat temperature adalah 40 degree celsius. Dia punya current flow dia punya will be different lah because kalau lagi panas lagi tinggi resistance. So that's why V is directly proportional to I is only happen when temperature is constant. Uh, so mesti wajib ada perkataan temperature constant. Okay, number two, sketch the voltage against current for ohm, ohmic device and explain how do you obtain resistance of the device for this type of plot. Okay, so you can look at graph voltage against current. So V, which is the unit yeah, voltage, I ka ampere. So dia adalah straight line because dia directly proportional. And then you buat dia punya gradient. So gradient dia adalah sama dengan V over I adalah sama dengan resistor. So resistor is equals to the gradient of the graph. Explain tu yang ni dah tunjuk. Tunjuk dekat you punya ni. Okay, number three. The equivalent REQ ni, ah, R uh, equivalent, increase, decrease or constant as the resistor added in series. So kalau in series dia tambah R1 plus R2 plus R3 so jawapan dia adalah increase. So R dia akan meningkat if dia added in series. 
Okay, number four. The equivalent resistance R E Q decrease or increase or constant when added in parallel. And you know that parallel adalah one over R. Okay, macam tadi series, let's say saya guna resistor yang sama. Dua tambah dua tambah dua. So, saya akan dapat dua empat enam ohm. Ini dalam series. Kalau parallel, R if Q ni one over equal to one over two plus one over two plus one over two. Saya akan dapat three over two. So, R EQ saya, R equivalent saya akan dapat 2 over 3. So 2 over 3 bersamaan 2 divided by 3 is 0 0.67 ohm. So 0 0.67 dengan 6 ohm. Siapa lagi besar inilah. Ha, so that's why when put in parallel you will be get decrease lah. Decrease in resistance. Resistance you akan lagi rendah. Okay. Boleh? Boleh tak? Yang mulut dah. Awak dengar ke awak tak dengar ni? Boleh cikgu. Boleh. Yeah. Okey. Sekejap ya. Okey. Soalan number five. Suppose you have circuit consists the three identical resistor 27 ohm and power supply. If the, co the resistor connected in series, draw. So you can draw the circuit and find R equivalent. So you can lukis lah. Okay, pertama lukis dia punya power supply tak kisah positif negatif mana. Okay, tapi selanjutnya kita buat positif R1 connected, R2, R3. Okay. Dan current akan keluar daripada positif terminal lah. So, buat R1, R2, R3. Sebab ni dalam series. Sebab ini first series. So, calculation. So, R effective, uh, R equivalent. R EQ. What is ni? R EQ. R EQ. R EQ. Okay. Equals to R1 plus R2 plus R3. So 27 plus 27 plus 27 ohm unit dia 81 ohm. Okay. Yang kedua you kena buat untuk parallel. Same resistor. Guna resistor yang sama lah. So positif, negatif, positif pergi ke resistor 1, resistor 2, resistor 3. So what happen bila dia adalah parallel? Current ni akan split nanti. So ini keluar I. Akan keluar nanti kat sini I1, I2. Ha, so yang ni pula akan jadi I3, I4. Ha, so masuk sini I3, I4 balik kepada I, I1. Ha, lepas tu I1 bertemu I2 akan balik jadi I, I balik. So yang ini akan jadi I balik lah. Ha, tak apa itu nanti dalam chapter 3 nanti awak akan belajar yang pasal current split. Ha, tapi yang ni dia suruh lukis biasa je so you lukis I. Jangan lukis I ni kat semua eh, sebab I ni hanyalah yang ini sahaja I. Yang ini dah adalah split. So awak lukis I yang kat sini je. Lepas tu dengan I kat sini. Sebab yang ini tak ada masalah because current flow dia adalah sama. This one dia akan split. Dia akan jadi I1, I2 lah. Tak payahlah kalau you nak buat. Kalau rajin you nak buat, buatlah. I3. Yang ini akan jadi I4. Ini masih I3. Ini masih I3. I3 tambah I4 dapat balik I1. Tambah balik I2 akan dapat I1. Sebab different dia. Dia macam dua split. Dua longkang. Okay, R equivalent dia adalah 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 so akan dapat 1 over 27, 1 over 27, 1 over 27 so you get 8, eh so you get 9 ohm. So lagi smallest lah daripada yang series. Okay, settle. As the voltage apply to a resistor increase, Current through the resistor will be okay, V equals to IR. Dia kata resistor increase. So what happen to current? Okay dalam kes ni voltage U constant. Kenapa constant? Sebab U power supply U, you still letak situ lah 4 volt you tak tukar. So bila resistor U makin meningkat-meningkat so I akan berkurang. So jawapan dia adalah decrease.
Identify independent variable. So, tadi graph, you akan buat graph apa? V lawan I. So, independent you adalah voltage. Independent eh, yang uh, ti, uh, voltage. Dependent you adalah current. Constant you adalah resistant. Ha, resistant tu adalah yang 27 tu lah. You tak ubah 27 tu. So, 27 tu constant je sampai habis you guna. Ha, so, that's why uh, resistant adalah constant. Okay, ini adalah color band. Ha, so, macam pernah jumpa kan resistor. Okay, ni saya tunjuk yang ha, ni lah. Ha, ni bentuk dia lah. So, ini adalah resistor. I think you pernah jumpa masa SPM. Okay, resistor ni dia ada color. So, dia ada colorful. Banyak tu color dia kan. Okay. The most important thing, you kena tahu dia ada band. Ini dipanggil color band. Okay, dia sebenarnya boleh ada banyak. Boleh ada four resistant band atau five. Tapi dalam you punya standard, kita guna four sahaja. Dan setiap color band tu akan represent dia punya number lah, value multiplier dengan tolerance. Okay, so kalau awak tengok pada color band ni, Awak akan perasan ada satu tempat dia ada sama color. Okey sebenarnya ada dia dia akan ada nak ni gold, 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 gold. Okey, toggle ini adalah sebenarnya tolerance. Okey. Apa tu tolerance? Okey, tolerance ni bertolak ansur lah. Maksudnya dia resistance can be go beyond plus minus 10 berapa ataupun plus minus berapa. Tolerance ni ada tiga color je iaitu gold, silver, none. Ha, so kalau awak tengok tadi kebanyakan yang ini toleran dia tadi gold, 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 gold. Ha, sebab apa toleran ni tiga color je. Dia gold atau none. None tu maksudnya tak ada color. Dia ada tiga color band je lah. Ha, satu lagi silver. Okay. So toleran for gold is 5%. Maksudnya katakanlah you punya resistor ni boleh baca uh, dia bagi halangan 100 ohm. So dia boleh pergi beyond 5%. So 100 times 5% berapa? 100 times 5%. So dia boleh pergi ha, 100 paling paling jauh dia boleh pergi 105 ohm. Paling sikit dia boleh pergi tolak 5 lah 95. Ha, itu maksud dia ada range lah plus minus 5%. Okay so pertama sekali kalau you nampak ni tengok dulu tolerance. So you tahu ni tolerance so ini akan jadi you punya first color band. Ini first color band, second color band and then multiplier. So jangan risau yang ini ada dekat dalam lab uh, dalam lab uh, bilik lab, ha, lab punya kelas so ada ada ni benda ni. So you tak perlu hafal. Dalam exam pun takkan keluar yang ni. Kalau keluar pun dia kena bagi you yang ni jadual ni. Okay, so macam mana nak baca dia? Okay, ni contoh coding ni lah. Okay, example dia brown, black, red, gold. Ha, ni, brown, black, red, gold. Okay, dalam buku you tak ada color kan? Okay, brown. Okay, brown, kita pergi brown. Okay, first band adalah one. So, you tulis one. Black, 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 tapi dia second color band. So, letak, dia ambil dua. So, dua. One, zero, one, zero. Okay, lepas tu multiplier. Multiplier ni times lah. So, dia color red. So, mana red? Red ni. So, times 10 power of 2. Dan dia adalah color tolerance gold. So, you buat plus minus 5% unit ohm. So, itu cara nak baca dia punya color band. Okay, boleh tak color band ni? Lego. Okay, kita buat lagi yang ada dua lagi. Yellow. Okay, yellow. Buka ya, yellow. Yellow. Mana yellow? Yellow ni. Four. So, four lah. Violet. Violet. Jangan ambil baris ni sebab dia second. So, seven. So, seven. Yellow balik. So, yellow balik power of negative. Power of four. Dan dia adalah gold. So gold plus minus 5%. Unit kena ada ohm. Okay. Number B ni silver ke gold? Gold cikgu. Gold. Gold. Okay. 
Brown. Okay, so kita tengok ya. Eh. Brown, one. Okay, one. Black, zero. Times. Green, power of five. Plus minus, gold, five percent. So, you need adalah O. Okay, set that. Okay, number 8. Based on figure 2.1, what is the function of resistance box? Mana resistance box ni? Resistance box. Ha, ni switch, ini power supply. Positive, negative power supply. Pergi switch, switch tak ada positive, negative eh. Resistance box. Lepas tu milliammeter. Nak tengok current. Resistor 1, resistor 2, resistor 3. Ini voltmeter. Okay. So, macam mana bentuk resistor box? Okay, ni bentuk resistor box. Okay, so kalau awak tengok. Ha, this is resistor box. So, resistor box ni dia ada dua warna silver ni. Ini adalah dia punya note lah. Yang ni adalah untuk letak crocodile clip nanti. So, kita ada positive, uh, kita ada number dekat sini. Ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2. 5, 10, 20, uh, INF ni infinity. 20, 50, 100, 200, 200, 500. Okay. So kalau you cabut semua ni, meaning you use all the resistance inside this box. So nanti masa buat eksperimen sepatutnya lah masa buat eksperimen, you akan ambil crocodile clip you clip satu dekat sini lah. So sini kita anggap dia positif lah sebab dia start dengan one kan. Okay yang bawah ni you letak crocodile clip yang akan connected dekat terminal negatif. Okay ni dia pasang balik. Okay how to use resistance box. Okay you tak payah cabut semua. Okay you pasang balik. Nampak tak ada pasang. Pasang. Okay. Tunggu pasang. Okay kata kalau you nak guna tunjuk belakang. Okay, you nak guna, saya stop. Okay. Mening tengok dulu. Okay, saya nak guna 150. So, saya akan cabut 100 and saya akan cabut 50. So, dapat 150. Saya nak guna 3. So, saya cabut 1 dengan 2. So, saya dapat 3 ohm. Saya nak guna 520. So, cabut 500, cabut 20. So, you dapat 520. So, itu cara you nak guna resistance box. Sebenarnya. Okay. Inilah dia pasang. Nampak kot. Inilah. Ah ni ah cabut. Cabutlah apa yang you nak, you cabut. Ha. Kalau you nak apa yang you nak, you cabut. Ha itu yang akan you akan guna. Okey dah habis tu resistor box. So dia tanya apa function resistor box? So resistor box ni to verify the current pass through the circuit. Okey. Apa maksud verify the current pass through to the circuit? Maksudnya dia nak tengok betul tak current yang lalu tu. Sebab apa? Kalau Dia duduk kat sini kan? Kalau saya letak resistance yang tinggi, so supposedly current kat sini kena rendah lah. Kalau saya letak resistance saya 1 ohm je, sepatutnya current yang lalu kat sini tinggi. Ha, so dia nak verify betul tak current yang lalu tu adalah ikut ohm's law tu lah. V directly proportional to I. Okay, boleh? Okay tak? Okay, sure. Okay. Alright. 
So soalan seterusnya number 9. Based on figure 2.1, why is milliampere is connected in series? Milliampere connected in series but voltmeter is connected in parallel. Okay, kita akan ada dua. Main pula kat sini. Okay, jadi tak. Okay, yeah. okay, so dalam video nanti you akan buat dua eksperimen Satu parallel, satu series Satu series, satu parallel So series you akan guna Saya tekan lah, okay Series saya akan guna milli ampere series Parallel saya akan guna ampere Okay, kenapa? Kalau ingat balik tadi series awak punya ohm adalah 81 ohm Parallel unit U adalah uh, 9 ohm. Okay. So bila U punya, U guna milli ampere in series sebab U punya current flow adalah very small. So milli emitter is connected in series because milli emitter measure the rate of charge flow or electric current flow at one point. So maksudnya uh, Dia, dia boleh baca, oh yang ni soalan lain. Okay, so yang ini dia kata kenapa mili emitter duduk kat sini. Uh, so mili emitter duduk kat sini sebab dia akan baca current at one point. Current yang masuk. Dia nak tengok current yang ni je. Bukan current yang split. So that's why dia kata at one point. Okay, word meter pula connected in parallel because dia nak measure potential different between two point ni. Point one dengan point two. So potential different between two point. So that's why kita guna milli emitter dekat atas benda connected in series sebab dia nak baca one point je. Tapi untuk volt meter kita nak baca untuk two point. So keyword dia one point satu lagi untuk baca two point. Ha, ini yang soalan tadi tu lah. In the experiment milli emitter is used in series. But emitter is used in parallel. Why? Okay, ingat tadi milli emitter saya kata 81 ohm. So, a resistance you tinggi. So, current you akan rendah lah. So, that's why kita kena guna milli emitter. But for emitter, you dapat 9 ohm resistor you. So, resistor you rendah. So, IU adalah tinggi lah. So, seen in series circuit give a large effective resistance. R dia besar. So, they will produce small current. Thus, the milli emitter is suitable. But in parallel circuit, the effective resistance is smaller. So, are you smaller? So, the produce of current will be larger. Thus, the emitter is suitable. Okay, boleh tak? Boleh, cikgu. Okay, data analysis. The equation used to plot the graph V equals to IR. Sort the uh, quantity of the equation according to its component below. So, you punya graph adalah V lawan I. So, Y axis U will be V. X axis U will be I. So, gradient U will become the resistance. Okay, number 12. So, kita ada dua eksperimen, series and parallel. Okay. What is the unit of gradient in series? Okay, 
since it is guna milliameter, so your gradient will become VMA negative 1 ataupun kilo ohms. Kenapa kilo? Sebab milli bila bawa naik atas VMA negative 1. So milli bila bawa naik atas, milli 10 negative 3 kan. So bawa naik atas dia akan jadi kilo lah. Ha, tapi kalau you nak buat ini pun boleh tak ada masalah. Okay, untuk parallel VA. Ha, so VA negative 1. So VA negative 1. So atau ohms. Sebab dia dua-dua guna SI unit lah. So dah terus dapat ohm lah. Tapi yang ini sebab milli. Milli bawa naik atas. So dia dah di kilo lah nanti. Sebab milli darat 10 negatif 3. So bila ada negatif 1 dia jadi 10 kuasa 3. So dapat kilo lah. Tu sebabnya dia kilo. Okay number 13. In your experiment follow if your experiment follow Ohm's law, what type of graph should you get? Ah, V directly proportional to I lah. Sebab Ohm's law pun cakap V is directly proportional to I at constant temperature. Which of the graph is expected to be bigger gradient? Series or parallel? Explain your answer. Okay, so tadi... Siapa yang awak rasa R dia besar? R yang besar 81 kan? 81 adalah siapa? Series lah. Okay. As the gradient is the effective resistance of for the resistor arrangement. Ini tak payah tulis je. Awak tulis je. Resistance arranged in series has large effective resistance. Ha, explain. Because the gradient V again I for series is larger. So kalau saya, saya tulis jawapan gradient yang akan sama adalah series lah. Sebab series dia punya R efektif dia adalah tambah. So R1 plus R2 plus R3. So dia akan dapat R yang largest. Okay. The last question. Three precaution. Okay, precaution mesti ada perkataan avoid. Tapi dekat sini tak ada avoid. So, tambahlah. Okay, make sure all the wire connected correctly to avoid instrument damage. Dalam precaution, kena ada kenapa reason you buat benda tu. Okay, make sure the use voltage 4 to 6 volt only. Why? To get accurate reading ataupun ha, boleh juga to avoid instrument damage pun boleh sebab mungkin kalau kita guna more dia akan rosakkan apa instrument tu. Make sure all the wire connected tightly in the circuit. Ha, kenapa you buat tu ha, to avoid instrument damage pun boleh atau to, to avoid instrument damage lah. Ha, to get accurate reading, ha, boleh jugalah. Sebab apa? Dia kena ada reason. Kenapa you nak buat benda tu? Okay, boleh? Boleh, Jaku. Okay, so dah siap ni. Bolehlah hantar dekat dalam ni eh. Itu bukti bahawa you dah buat. Ha, tu je dah bukti boleh tengok. Saya memang tak tanda tapi saya discuss. Siapa yang tak hantar lagi ni? Semua hantar. Ha, so tolong hantar eh. Yang ni yang tak discuss ni boleh hantar dah. Relap. Okay. So habis yang tu. Ada nama orang lagi tak hantar PSPM ni. Siapa ni yang tak hantar? Ati Cik Eza Logar Imran. Ah, Imran? Nurin Jungwe. Buat yang kita ada banyak benda lagi nak buat ni. Yes. Okay. Alright, so saya masuk kepada tutorial. Tutorial kita dah lambat ke, dah cepat ke apa ni? Tak tahu. Kita kat mana lah tutorial? Nombor dua, nombor satu pun belum kan? Nombor dua je ayat tu eh. Ha, saya cuba try sampai nombor lima lah dulu eh. Sebab takut tak sempat.
Empat, sempat dia sempat. Uh, objektif dah bincang belum objektif? Belum. No. Okay, kita bincang objektif dulu. Okay, what is the meaning of capacitor one microfarad? So, one microfarad. So, capacitor sama dengan Q over V. So, one microfarad adalah apa bahagi apa. Okay, ada micro tau. So, when we have micro, micro ni duduk atas. So, dia kena micro kat sini lah. One micro coulomb bahagi one volt. Baru dapat micro kat atas. Kalau you buat micro kat bawah, dia akan jadi negatif. Dia naik atas negatif so akan jadi positif. So dia bukan jadi uh, micro dah, dia akan jadi tera giga mega. Dia akan jadi mega. So that's why kalau micro kat atas, ini pun dia kena kat atas. So satu bagi satu dapatlah satu balik. Katakanlah soalan 50 microfarad. So you kena buat 50 microcoulomb bahagi satu volt. So selalunya bawah ni memang satu lah. Katakanlah soalan 3 mili farad. So sama je lah 3 mili kulong bahagi 1 volt. So kena faham yang ini. Sebab pernah puas ni yang 50 dia pernah keluar microfarad. Apa maksud dia? Okay why is we mean by one microfarad? So maksudnya dia adalah ratio. So nombor A salah. Ratio antara siapa? One volt salah. Dia micro kan kulong dulu kan. So one micro kulong to dua volt salah. So jawapan dia C. Because one micro coulomb over one volt. So kalau lima puluh, lima puluh micro bahagi one volt. Kalau tiga, tiga micro bahagi one volt. Selalunya one volt lah bahagi one volt. Okay, soalan number two. Which are the following statement of time constant tau is not true? Okay, time taken for the current increase 37. Hmm, bukan, dia increase bukan 37. Dia 63. Macam mana cikgu tahu 63? Ingat satu je. Okey, 100 tolak 37. So dapat 63. Kan? Ha, so maksudnya awak hafal satu je. Kalau saya jadi awak, saya hafal 37. 37 sentiasa decrease. So time taken for the charge to decrease 37. Betul. Decrease memang 37. The time charge to attain 63 to full value charge to attain naik. So nombor tiga. Betul lah itu pun sama dengan perkataan increase. Perkataan current to drop. Time taken for the current to drop. 37. Betul. Sebab apa-apa yang naik mesti 63. Apa-apa yang turun drop mesti 37. So jawapan dia A lah yang salah sebab increase mesti 63%. Daripada initial value. Tak kisahlah current ke charge ke atau voltage. Sama je. Okay. Number three. Sebab ini berdasarkan graf tu. Kalau ingat graf lah. Graf yang meningkat menurun tu. Ada empat graf you kena tahu. Graf meningkat. Graf meningkat. Ini Q lawan T. Satu lagi graf menurun. I lawan T. So ini mesti 63%, ini mesti 37% untuk time kau tahu dia ni. Daripada Q asal, daripada I asal. Okay, number three. An initial uncharged parallel plate capacitor is of capacitor C charged to potential different V of by the battery. The battery is then disconnected. Which statement is true? No charge, salah. Ada hal charge sebab bila you connect dengan bateri mesti ada charge. Capacitor can be discharged by grounding one side of the two plate, salah. Dia mesti dua-dua side. Kalau ingat balik saya ada bagi video tu, kita letak dua-dua kat kaki tu baru dia boleh discharge fully. So salah. The capacitor increase when the distance between the plate increase. Okay, so betul ke? Capacitor akan increase ke kalau D dia increase? Kalau awak ingat balik formula, ada tiga cara nak increasekan capacitor. Pertama, add dielectric. Capacitor ni, you letak dielectric akan increase capacitor. Yang kedua, guna formula C equals to E not A over D. Di mana area mesti meningkat sebab dia directly proportional. Area meningkat, ni meningkat, C meningkat. D pula distance antara plate ni. Itu area plate lah. 
D dia kena berkurang. So D kena berkurang baru C meningkat. So yang ni dia kata D increase. So salah. The potential difference between the two plate is equal to the battery. Ha, betul lah. The potential difference maksudnya yang ini dia sambung dengan volt meter. Eh dengan battery. So apa yang ada dekat sini akan dapat sama lah. So betul lah D. The potential difference between the plate will be equal. Number four, the parallel plate capacitor is charged in the air. So maksudnya you ada plate capacitor tengah-tengah dia ni adalah air. Tak ada apa-apa. Tak ada dah electric. Then the electrical isolated. Apa maksud isolated? Okay maksudnya mula-mula kita ada battery. Lepas tu isolated you cabut battery tu. So you tinggal dia je. So dia dah charge. Dia dah charge. Okay, and lower into liquid dielectric. Oh, lepas tu ini dia masukkan dielectric. Okay, which of the set change is correct? Okay. Ada dua case. Satu without battery. Satu with battery. Capacitor. Mula-mula you charge. Okay. You charge. Okay. Lepas tu you remove the battery. So dia tinggal dia ni je lah. Satu lagi. Yang ni dua-dua case adalah you add that electric. Satu lagi, you tengah charge, tiba-tiba you masukkan dark electric. Okay. Saya ulang balik eh. Yang ini, mula-mula kapasitor tu tak charge. So you letak battery. So you chargekan dia. You chargekan dia. So dia bercharge. So bila dia bercharge, you remove the battery. You buang. So you remove the battery. Okay. You remove the battery. So dia akan ada charge and then baru you add that electric. Second case, during charge process, dia tengah charge. You add that electric. Maksudnya battery is on. Battery maksudnya power supply still on. Okay, they are different. Akan berlakunya perbezaan ya dari segi siapa constant. Both will make C increase. Kenapa both akan menyebabkan C increase because you add that electric. When you add the electric, your purpose is to increase the capacitor. Okay, but what is the constant? Okay, so dalam case remove battery, so dia akan ada electric field. Kalau you ingat balik, kita ada electric field. Because positive plate pergi ke negative plate, akan ada electric field. Ini chapter 1. So when you add dielectric, the molecule inside the dielectric will be oriented. Ingat tak perkataan oriented? Positive, negative and negative. Sorry, ni tu baliklah. Yang ini akan jadi negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. Maksudnya dia tersusun. Positive plate, so ini negative, positive. Dia susun negative, positive, negative, positive. Maksudnya molecule ni mula-mula berkucu kacir kat atas ni dia akan oriented. So menyebabkan saluran electric field ni akan reduce. Macam you ada longkang, ada longkang lah kan. Ha, lepas tu you susun batu-batu kat sini. Apa jadi dekat longkang tu? Air dia akan jadi slow lah. Flow dia akan jadi slow. Dia akan flow but very slow. Ia akan reduce lah dia punya because we have we put resistance kita letak batu-batu kat situ. Ha, so sama lah macam kes ni. Electro, electric field you akan very slow. So by using formula formula at V equals to ED. D is what? D is the distance between the plate. D adalah constant. E berkurang. So V akan berkurang. What is mean by V? V ni adalah voltage, meaning you letak crocodile clip, letak crocodile clip and then you letak volt meter. So voltage across this plate akan di-reduce lah, akan decrease. 
Okay, then you use formula C equals to Q over V. Okay, where Q constant. Kenapa Q constant? Sebab charge you tak hilang. Charge you masih ada. Katakanlah ini ada 10 ketul charge positif. Sebelah ni pun ada 10 ketul charge negatif. So charge tak akan hilang. Ha, okay, so that's why Q constant but V akan reduce. So C akan meningkat. So betul lah C akan meningkat. So dalam kes ni E berkurang. Kenapa E berkurang? Sebab macam saya cakap tadi aliran sungai itulah you letak batu-batu dia E berkurang. So E berkurang efek V. V berkurang C akan meningkat dengan syarat Q should be constant. Okay ni adalah case when you remove the battery. Okay what happen when you still conduct you still uh, tengah charge but then you suddenly you add the electric it will increase capacitor yeah dia akan increase apa-apa letak the electric increase capacitor but what happen okay we have electric field so your electric field here is constant kenapa pula constant cikgu bukan dia be oriented ke yes dia be oriented the molecule be oriented but they still have power supply ni. Ha, macam ni lah. Macam awak tengah nak susun ni longkang. Awak main longkang kan. Awak nak susun batu-batu. Lepas tu datang arus lagi zoom. Datang lagi. Datang sebab you ada backup. You ada backup plan ni. You ada backup you. So maksudnya dia punya E tak akan berkurang. Dia akan sentiasa constant. Faham tak? Tak faham. Dia pula dah. Tak faham. Ha? You way pula dia cakap. Lain ni semua ni faham ke tak faham ke tidur ke apa ni? Hai Imran. Ya yeah. ke? Okey, macam ni lah awak bayangkan ni. Ini awak alone. You seorang-seorang. Capacitor. You korang je capacitor. Ini je duit you ada. RM10. Ha, 10 microcoulomb, negatif 10 microcoulomb. So you ada duit RM10 je. Nak hidup. Yang ini you ada power supply. You ada supplier yang bagi you duit. Ha, you ada RM10. Masih lagi RM10. Tapi... Ha, you tak akan habis duit tu kalau you pakai pun dia still ada dapat RM10. Lepas dapat RM10, dia kan awak ingatkan Q constant. Ha, maksudnya awak habis duit pun RM10 tu habis akan ada orang bagi awak duit lagi. Ha, macam awak ada ni nama apa awak supplier, supplier bagi awak duit. Ha, so yang ini duit awak akan habis. So that's why electric field awak akan berkurang. Dia cakap duit ni electric field lah saya cakap E. e. Ha. So dalam account awak ni ada RM10. So RM10 ni akan habis. So that's why E awak akan berkurang. Awak shopping beli tu, beli makan, beli tu, beli ni habis dah. Tapi yang ini, awak shopping awak apa, E awak akan constant je. Dia akan setiasa ditopak. Ha, untuk cukupkan setiasa akan dapat RM10. Ha, belilah tu, beli ni, beli ni, beli ni pun dapat RM10. So dia sangat RM10. Ni faham tak tu? Ah. Ha, maksudnya bila ada bateri dia ada power supply, dia ada backup. Maksudnya dia akan ada sentiasa uh, dia akan ada sentiasa orang yang menolong dia. Ha. This one dia tak ada siapa nak tolong dia, sian dia. Ha. Dia memang akan memang down 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 habis lah. Ha, macam awak lah belajar. Okay, kalau awak, this is you alone. Kalau awak down tak ada supplier tak ada yang meningkat kawak. Ha, contohnya apa yang meningkat kawan-kawan ke family ke ataupun ha, diri sendiri. Ha, diri sendiri pun boleh juga. Ha, yang ni dia down dah lah. Dia down dia down lagi. Dia tak nak buat apa-apa. Ha, memang jatuh habis lah teruk. Yang ini dia down. Ha, tapi dia tengah ada orang nak tolak dia. Tengah ada orang nak melawan dia. Tengah ada orang nak susun batu-batu. Tengah ada orang nak menghalang hidup dia ni yang dah, dah smooth. Ha, so tapi dia ada keinginan, dia ada power supply, dia ada ada apa, ada backup plan so that's why E dia 
adalah constant. Okay, so sama juga guna add. Okay, apa berlaku dekat add ni? D memang constant sebab kita tak ubah jarak dia. E dah constant. So, apa jadi kat V? Ni constant, ni constant. Dia pun kena jadi constant. Maksudnya, kalau saya letak word meter dekat sini. So, word meter bacaan saya duduk sama je. 10 word. Ha, dia tak akan berubah lah sebab dia constant. Okay, C equals to Q over V. Okay, V tadi constant. So, bila V constant, tak boleh semua constant. Uh, tak boleh lah Q nak constant. So, Q ni akan meningkat. So, C akan meningkat. Betul lah Q akan meningkat sebab apa? Elektron you akan setiap bergerak bertambah, 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 bertambah. So, elektron ni akan meningkat lah dia punya charge. Charge dia mungkin dari 10 akan meningkat dapat 20, 30, 40. Sebab you masih supply, power supply. Macam power bank you kan. Katalah power bank you ada 10%. Tapi you charge lagi. Adakah 10% je? Tak, dia akan meningkat, 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 meningkat. Yang cuma constant E. Sebab apa electric field dia akan constant? Sebab dia cuba diputuskan oleh dielectric. Tapi dielectric tu tak berjaya. So E tu tak akan meningkat. Sepatutnya bila Q meningkat, E kena meningkat. Tapi dalam kes awak, E tak berjaya nak meningkat sebab dia terpaksa survive untuk me me melawan siapa ni? Dielectric oriented. Okay, so dalam kes ni kena ingat dua benda lah. Okay, kalau saya jadi awak, saya ingat power supply ni. So bila ada power supply bila ada power supply tak sama warna biru warna biru. Okey. Bila ada power supply tolong ingat V constant. So nak dapat V constant E kena constant lah. So kalau tak ada power supply, battery remove, E akan berkurang. Ingat yang kes saya cerita pasal yang longkang pula. So you susu bata-bata, so apa jadi longkang tu aliran dia akan jadi sikit flow. Sebab dia tak ada power supply. So E berkurang, V berkurang, V berkurang, C akan meningkat. Okay kalau kes ni, E akan cuba berkurang tapi tak berjaya sebab dia ada power supply so E akan constant. Dia tak akan meningkat lah dia constant saja. So X ni semua akan jadi constant. V equals to V ni akan jadi constant. Tadi Q meningkat, C meningkat. Okay balik kepada tadi soalan. Dia kata dia perkataan isolated. So bila ada perkataan isolated maksudnya saya akan pilih yang mana? Saya akan pilih yang ni. Remove the battery. Sebab isolated. Isolated tu maksudnya dia seorang-seorang lah, dia alone. Ha, dia di quarantine kan. Ha, dia seorang-seorang lah. Okay so bila dia quarantine maksudnya C dia meningkat tapi E dia berkurang tu tak? Okay so mana yang capacitor charge increase. Charge tak increase, charge constant salah. Capacitor and charge decrease. Charge tak decrease, charge constant salah. Capacitor increase betul. Ha, jawapan ni mesti semua capacitor increase. Capacitor decrease salah. Potential different decrease. Betul tak? Okay, kita tengok. Ha, betul lah. Capacitor increase V decrease. So jawapan dia C. The capacitor of parallel plate capacitor does not depend on. Ha, ini kena ingat yang tiga saya cakap tadi tu. Saya dah padam ke belum? Ha, tiga ni. Okay, yang pertama dia not depend eh. Potential different. Ah tak faham. Okay, distance. Dia depend tak pada distance. Depend. So dia depend. Dielectric. Dia depend at dielectric. Cross sectional area. Ya, yeah, dia depend pada area. Dia depend pada area. Dia depend pada ni. Dia depend pada ER dielectric lah. Okay, so potential different dia depend tak? Tak. So jawapan dia E. Sebab apa? Habis tu cikgu kan ada formula C sama dengan Q over V. Ha, kan boleh je saya buat uh, V menurun, Q meningkat. Tak boleh. Okey. Sebab apa? Yang ini dia tengah cakap you kalau you buat itu, itu adalah you ubah sikit. Ha. So capacitance of parallel plate ni dia adalah you kena ubah, you kena hantar balik kilang. You kena ubah. Maknanya bila you hantar balik kilang, you kata saya nak tambah dah elektrik. Saya nak kecikkan dia punya distance ni dan saya nak plate ni berubah. 
Maksudnya you ubah diri sendiri ha, Maksudnya you ubah diri sendiri Bukan you ubah orang sekeliling you You nak berjaya, you yang kena ubah, bukan orang lain ha, Contohnya awak nak berjaya, dia tiba awak suruh kawan awak yang berubah Awak lah berubah dulu, tiba saya berubah, mana boleh Awak lah yang kena berubah ha. Okay, so sama juga kapasitan dia You kena dalam tu, kena berubah, baru boleh dia efek yang luar Okay, boleh? So kena ingat eh, kapasitan nak ubah dia dalam, bukan luar dalam. So jangan guna formula C equals to Q over V, tak boleh. Itu dia efek yang luar punya sikit. Boleh tak? Boleh. Lagging eh? Masih lagi lagging eh? Tak untuk lag. Tapi nampak ah. Nampak ke tak nampak? Nampak cikgu. Nampak. Okey lah semalam lagi lah tak nampak. Okay, so kita buat soalan nombor satu. Two conductor having a net charge tend dengan positive tend and negative tend. So saya ada dua conductor ni. Satu positif 10 microcoulomb, satu lagi negatif microcoulomb. Having a potential difference. So maknanya saya letak volt meter, volt meter saya 10 volt. What is the potential difference between two conductor? So kalau yang ini adalah 100 microcoulomb, ini negatif 100 microcoulomb. So dia suruh tanya berapa V ini. Okay, so dalam kes ni, saya menggunakan kapasitan yang sama. Kenapa C saya sama? Sebab dia tak ada cakap pun dia act dielectric. Tak ada pun dia cakap dia increase area, tak ada pun dia cakap dia decrease the, uh, distance ataupun increase distance, tak ada pun dia cakap perkataan uh, dielectric, dielectric, dielectric saya tak simbol ER eh. ER, A atau D. Kalau awak tak nampak benda ni, maksudnya you punya capacitance adalah sama, you guna benda yang sama. Ha. Kalau you ubah ni je, barulah maksudnya you doing something new. So C here are same. C ni dengan C ni adalah sama. So bayangkan C ni kita bayangkan kapasitor. Kapasitor ni bayangkan power bank atau handphone. So kalau saya guna iPhone, ada ke tiba-tiba kalau saya letak 100 ni tiba-tiba iPhone bertukar jadi Samsung? Tak, tak mungkin. Macam mana nak tukar iPhone pada Samsung, you kena pergi beli baru lah ataupun you tukar dalam-dalam ni semua. Ha, sama lah juga kapasitor tu bayangkan tu handphone, handphone. Dia kalau dia iPhone, iPhone je. Dia tak boleh jadi Samsung, jadi Huawei tak boleh. You kena hantar balik kilang cakap saya nak tukar, saya nak tukar jadi uh, Samsung. Ha, baru boleh. Okay so saya tahu satu benda iaitu C sama. So saya cari C dulu lah. So saya dah ada Q. So C sama dengan Q over V. So Q dalam kes ni adalah 10 micro coulomb. Walaupun ada positif negatif, bukan you tambah cikgu dapat kosong cikgu. Bukan. 10 tu maksudnya kalau ini tambah ini dengan ini, dia jadi neutral. Neutral dia 10 lah. Cuma yang ni duduk kat positif, ni duduk kat negatif. So total dia adalah 10. Bukan 20, bukan kosong. Okay voltage you 10. So you 10, 10 so dapatlah 1 microfarad. So C inilah yang awak guna. Okay. So C yang awak dapat ni boleh gunalah dekat sini. So C equals to Q over V. So 1 microfarad sama dengan Q awak 100 microcoulomb bahagi V. So V baru awak akan dapat micro-micro boleh cancel so 100 volt. Settle. 
So tolong bear in mind that bahawasanya kalau tak ada perkataan ER, A atau D, C, U, R, C. We are doing the same capacitor. You conduct eksperimen menggunakan kapasiti yang sama cuma satu ni you charge dia sampai dapat 10 satu lagi you charge dia sampai dapat 100 macam ni dapat dapat power bank mula-mula power bank yang sama awak guna tapi yang pertama you charge dia sampai 10% you cari okey tu you ambil berapa voltage dia 10 volt yang kedua you charge dia sampai 100% full lah so berapa voltage dia akan besar lah ha, itulah maksud dia okey boleh so 1A settle 1B, 2 kapasitor C1 5 microfarad, C2 12 microfarad connected in parallel and the resulting combination is connected to 9 volt battery. Calculate equivalent kapasitor, potential different across each kapasitor and stock. So dia nak C, V, Q. Ha, dia nak semua. Okay, dalam kes ni senang sebab apa dia tak ada combination. So dia satu je parallel dia cakap. So awak tak perlulah buat yang tiga tu. Kalau tiga tu kalau dia combination. Kalau kau tak ada combination tak perlu buat. Okay so pertama sekali lukis baru nampak. Okay saya ada power supply, saya ada capacitor, saya ada capacitor. So V saya 9 volt. Yang ini C1 5 microfarad. Okay lepas tu C2 saya 12 microfarad. Okay, so saya nak cari C effective. So ini adalah parallel. So parallel tambah. Kenapa tambah? Dia terbalik dengan resistor. Jangan ingat Pak Mali pula tadi tu. Okay, so C effective saya adalah C1 plus C2. So 5 plus 12 microfarad. So I get 70 microfarad. Unit kena betul eh. Settle number 1. Number two, dia suruh cari potential different each capacitor. Tak perlu cari because we effective sama dengan V1 sama dengan V2 iaitu 9 volt. Kenapa? Sama sebab parallel, parallel V same. V sama. Sama. Okay, soalan number three, dia suruh cari Q. Okay, ha, ni kena carilah. Q1 equals to C1 V1. So C1 tadi adalah 5 microfarad darat 9. So 45 microcoulomb. Q2 C2 V2. So you akan dapat 12 microfarad darat 9. So 108 microcoulomb. Settle 2 3. Yang ini tak perlulah buat table-table tu sebab apa dia direct je. Saya rasa soalan ke Chrome je lah direct. So markah dia tak banyak rasa chapter ni. Tapi kalau dia nak keluar combination suka hati dia lah. Okay boleh? Boleh tak? Tidur lah. Boleh cikgu. Okey, 2A, 2B dah, dah bincang kan? Saya buat sampai ni, saya tak buat habis lah. Dah ada minggu ni je saya pun. Alright, number 3. A 3 microfarad C which full charge by 36 in EQ connected to a battery calculate energy store so ini soalan energy u okey kalau awak tengok nyawa u ada tiga formula half cv squared half q half qv half q squared over c so saya nak guna yang mana okey tengok apa dia bagi c dengan q mana ada c dengan q ni so yang ni tak payah gunalah Tu je, senang je soalan ni. So U sama dengan half Q pun 6 darat 10 negatif 6 bahagi C 3 darat 10 negatif 6. So negatif 9 negatif 6 boleh cancel. So you akan dapat Q bahagi 2. 6 eh. Terus 9 
O squared. Tak, tak boleh cancel lah squared. So, 3 puluh enam, sepuluh negatif enam, squared bahagi tiga darab sepuluh negatif enam bahagi dua. So, saya dapat dua poin satu enam darab sepuluh kuasa negatif empat ju. Okay, boleh? Okay. okay, saya buat soalan terakhir lah nombor empat sebab kan panjang pula video ni lah. Okay, nombor empat. A parallel plate capacitor dia bagi area. Ini area kenapa? Sebab unit dia cm squared. Are separated by 5 mm. So, ini adalah D. Air. So, tak ada dielectric. And then dia bagi voltage 12 volt connected to capacitor. Calculate energy stock. Guna formula yang sama lah. Number 4 U sama dengan half CV squared sama dengan half QV sama dengan half Q squared over C. So kalau awak tengok ni, so saya nak guna formula yang mana saya ada V je. So ni tak adalah saya akan guna formula antara dua ni. Okay saya ada A, saya ada D, saya ada A. So sebenarnya saya akan guna formula yang ni lah. Kenapa? Sebab kita akan guna kita akan guna formula C iaitu C yang dekat A. So C dekat A kita akan guna yang C not tu. Vacuum. E not A over D. So saya akan guna formula ni lah. So formula ni saya akan masukkan dia ke dalam ni. So U akan sama dengan half E not A over D V squared. So setengah E not berapa? 8 point Saya tak ingat lah 8 point berapa? Ha, cuba tengok berapa 8 point berapa saya punya ni Cuba tengok 8.85 darab 10 negatif 12 cikgu Negatif 12, okey Cukup kira So 8.85 darab 10 negatif 12 darab 2 kuasa negatif 4 bahagi 10 negatif 3 darab 12 square bahagi 2. So jawapan dia 2.55 darab 10 negatif 11 jul. Betul ke? Ha, betul. Okay <coughs> So saya stop dekat sini dulu ha, Saya bagilah masuk Ay, Duga dia dah Okay, so saya bagi masa you buat, cuba fahamkan. Okay.